மிதவெப்ப மண்டல புல்வெளிகள் மிதவெப்ப மண்டல புல்வெளி பல்லுயிர் தொகுப்பு பயோம்ஸ் டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட் டெம்பரேட் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா மிதவெப்ப மண்டலம் அந்த ஏரியாவில் இதெல்லாம் இங்கே இதுக்கு மேலே போனாவே மிதவெப்ப மண்டலம் தான் அதில் இங்கே 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 ஒரு லைட்டாக இருக்கும் அப்புறம் அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் கொஞ்சம் இங்கே நியூஸ்லாந்து இந்த பாருங்க பச்சையா இருக்கா ஃபுல்லா சைனா வரைக்கும் அந்த யுரேசியாவில் இங்க இங்க நியூசிலாந்து இங்கேயும் ஆடு மேய்க்கிற தொழில் மழைப்பொழிவு கம்மியாக இருக்கும் இங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா கோதுமை பார்லி இதெல்லாம் பயிர் செய்வாங்க குளிர் பிரதேசத்தில் விளையக்கூடியது அதே மாதிரி மாடு வளர்க்குற தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் மாடு ஆடு மாடு மேய்க்கிறது சரியா நிறையா பெரிய அளவில் அந்த தட்டை கிட்டெல்லாம் வளைய விளைய வச்சு அதை அறுத்து கொண்டு போய் மாட்டுக்கு போடுவாங்க மாட்டு தீவனம் மாட்டிலருந்து பால் கறந்து பால் ப்ராடக்ட் மில்க் ப்ராடக்ட் எடுத்து உலகம் ஃபுல்லாக சேல் பண்ணுவானுங்க அதே மாதிரி அந்த மாட்டு இறைச்சி ஆடு மாடு இறைச்சி இருக்குல்ல அது அப்புறம் ஆட்டோட ரோமம் இருக்குல்ல சொட்டர் கம்பளி தயாரிக்கிறதுக்கு சொட்டை தயாரிக்கிறது குளிர் பிரதேசத்துக்காக அது எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் மிதவெப்ப மண்டல் புல்வெளிகள் கண்டங்களின் உட்பகுதியில் காணப்படும் ஆமாவா அதெல்லாம் கண்டத்தோட உட்பகுதி இங்கே மிதமான கோடை காலமும் நீண்ட குளிர் காலமும் இருக்கும் கோடை காலம்னா சம்மர் குளிர்கால மழைப்பொழிவும் காணப்படுகிறது குளிர் காலத்தில் அங்கே மழைப்பொழிவு இருக்குமா இப்பிரதேசங்களில் உள்ள புல்வெளிகள் முழுமையான மழைப்பொழிவை சார்ந்துள்ளன ரெயின்ஃபால் மட்டும்தான் அதிகமான மழைப்பொழிவு உயரமான மென்மையான பொருட்கள் வளர்வதற்கும் நிறைய மழைப்பொழிவு மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருந்தால் புல் நல்ல உயரமாக வளரும் குறைவான மழைப்பொழிவு குட்டையான மென்மையான பொருட்கள் கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கு இப்பிரதேசங்கள் கோதுமை பயிரிடுவதற்கு சாதம் சாதகமாக இருக்கும் உலகத்திலே கோதுமை அங்கே தான் அதிகமாக விளையுது பயங்கரமாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்டது எல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகள் மிதவப்பு மண்டலமாக மக்கள் தொகை கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அறுவடை செய்கிறதுல இருந்து எல்லாமே இயந்திரம் தான் நாம் பத்து இருபது வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுற அறுவடை தான் இயந்திரம் தான் இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் நெல்லடிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெல்லடிக்கிறாங்களா அவன் தூக்கி போட்டது அதெல்லாம் கண்டம்ட்டு அவங்க ஊரில் அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஆளுங்க நெல் கருது அடிச்சுக்கிட்டு கால்நடை வளர்ப்பு ரொம்ப முக்கியமானது கேட்டல் இதனால் உணவிற்கு விலங்குகள் கொல்லப்படுதல் அதன் இறைச்சியை பதப்படுத்துதல் பால் பண்ணை தொழில் இதெல்லாம் முக்கியமான தொழில் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விலங்குகள் மிதவப்பு மண்டல புல்வெளியில் வெட்டிக்கிளி ஓனாயி காட்டெருமை பிரைரி நாய் எல்லாம் அடுத்த தூந்திரப்ப பல்லுயிர் தொகுதி துந்திரா பயம்ஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் உயரமான இடங்கள்ல அப்புறம் இது இங்கதான் மனுஷன் இல்ல அதனால அதை விட்டுற வேண்டியதா பரந்த தால் நில பகுதியானது பெரும்பாலும் உறைந்தே காணப்படும் ஏன்னா துருவ பகுதியை ஒட்டி இருக்கு ஆசியா கனடா ஐரோப்பா இவற்றின் வடபகுதி மற்றும் கிரீன்லாந்து ஆர்டிக் அண்டார்டிகா ஆகியன இத்தொகுதியின் கீழ் வருது கனடாவோட வடபகுதி இது அலாஸ்கா இது ஆசியாவோடது ஐரோப்பாவோட வளர்த்தப்படுது ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்புறம் கிரீன்லாந்து ஐஸ்லாந்து அப்புறம் இது இது அண்டார்டிக் இப்பகுதி வெற்றி நிலப்பகுதி எனவும் தரிசு நிலப்பகுதி எனவும் ஏன்னா விவசாயம் அங்கே எதுவும் விளையாது இப்பகுதி குளிர்காலம் நீண்ட கடுங்குளிரையும் கோடை காலம் மிதமான குளிரையும் கொண்டிருக்கும் சம்மர் வந்து நல்லா அவங்கையும் குளிரில் தான் இருக்கும் மைனஸில் தான் இருக்கும் குறுகால பருவத்தாவரங்கள் மட்டுமே இங்கே காணப்படும் சம்மர் இருக்குல்ல ஒரு மூணு மாதம் மூணு மாதம் சம்மர் வந்து அப்போ மட்டும் அந்த பாறையில் 
பாசி ஈசி இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா இதனால் சுற்றுச்சூழலில் முதன்மை உற்பத்தி திறன் மிக குறைந்து காணப்படும் தாவரம் தாவரம் வந்து முதன்மை என்னது தாவரம் வளர்றது தாவரங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் நாடோடிகளாக வாழ்கின்றனர் வேட்டையாடுதல் மீன் பிடித்தல் இவர்களின் முக்கியமான தொழில் மானெலாம் நிறையா இருக்கும் அந்த அந்த பாசியை சாப்பிட்டுட்டு மான் வளரும் கடுமையான காலநிலை இவர்கள் வாழ்விடத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்ள செய்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டு பயங்கரமான பனி காத்தடிக்கும் காத்தடிச்சாவது குளிருது இதில் வெப்பம் இல்லாத காத்தடிச்சா அப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் உறைஞ்சி போயிடும் இவங்க குளிர் காலங்களில் இக்லூன்னு ஒரு வீடு கட்டி அதில் வசிப்பாங்க குளிராத சார்னா குளிராது உள்ள போனவுடனே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சரியா அப்போ நம்மளுடைய உடம்புல இருந்து டெம்பரேச்சர் போய் அந்த ரூ அந்த ரூம் முழுவதும் ஹீட் ஆயிடும் வாம் ஆயிடும் போர்வு போத்தும் பொழுது குளிரா குளிராக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் வாம் ஆயிடுதா போர்வு போத்தினோடனே ஏன் நம்ம உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து போர்வைக்கு உள்ள மட்டும் ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி பிரிஞ்சிடும் அதனால அது மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆர்டிக் பகுதிகளில் பாசி இனத்தவர்கள் வள வளர்கின்றன இனத்தாவரங்கள் பாசி சொன்ன இல்லையா பாறையில் துருவ பகுதிகளில் வளரும் விலங்குகளான துருவ கரடி ஓனாயி துருவ மான்கள் கழுகுகள் இதெல்லாம் கிடைக்கும் மிதவப்பு மண்டல புல்வெளி உலகில் பல்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு பெயரில் இருக்கு ப்ரைரி ஸ்டெப்பி ப்ரைரி வட அமெரிக்கா ஸ்டெப்பி வந்து யூரேசியா இது ப்ரைரி இது ஸ்டெப்பி யுரேசியனா ஐரோப்பாவும் மயூசியாவும் பம்பாஸ் அர்ஜென்டினா உருகுவே இது பம்பாஸ் அடுத்தது வேல்டு தென் அமெரிக்கா இந்த இடத்துல அடுத்தது டவுன்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியா டவுன்ஸ் கேப்பா எந்த ஏரியாவில் என்ன பேர் அப்படின்னு அது மாதிரி சீனாவில் ஒரு பேர் நியூசிலாந்தில் வந்து கேண்டர்பர்க் நியூசிலாந்து இங்கே இப்போ கூட நியூஸில் வந்துருக்கும் நிலநடுக்கணும் வந்துச்சா நேற்று நியூசிலாந்தில் எத்தனை நியூஸில் பிளேட் பவுண்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள் அந்த இதை மஞ்சூரியன் சைனா சைனாவில் வந்து மஞ்சூரியன் இந்த மஞ்சூரியன் தான் சிக்கன் மஞ்சூரியன் அந்த மஞ்சூரியன் இந்த மஞ்சூரியெல்லாம் ஸ்டைல் அது அங்கேருந்து வந்தது தான் சைனீஸ் சைட்டு தானே அதெல்லாம் நீர் வால் பல்லுயிர் தொகுதி அக்வாட்டிக் பயோம்ஸ் தண்ணியில் வாழ்கிறது இதில் ரெண்டு நீர் இருக்கா நன்னீர் ஏரி குளம் ஆறு இதெல்லாம் அப்புறம் பிராக்கிஸ் வாட்டர் சால்ட் வாட்டர் கடல் அங்கே மெரைன் வாட்டர் உப்பு தண்ணி அங்கே மட்டும் வளரக்கூடியது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நீர் பல்லுயிர் தொகுதியில் காணப்படும் இனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டு அவை வாழ்கின்ற சூழலுக்கும் சக்தி மூலங்களுக்கும் மற்றும் இடத்திற்கும் தக்கவாறு தங்களை தகவமைத்து கொண்டுள்ளன பயாலஜியில் பார்ப்போம் தகவமைத்தல் அடாப்டேஷன் நீந்துறதுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூறான மூக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் துடுப்பு அதெல்லாம் ஒரு மீனை சார்ந்து இன்னொரு மீன் இருக்கும் பிளாங்டன் ஃபஸ்ட்டு தாவரம் ஃபோட்டோ பிளாங்டன் சின்ன நுண்ணுயிரி கடலில் இருக்கும் அதை பைட்டோ பிளாங்டன் சாப்பிடும் அது விலங்கு நுண்ணுயிரி அந்த நுண்ணுயிரியை கொஞ்சம் பெரிய மீன் சாப்பிடும் கொஞ்சம் பெரிய மீனாக அதோட பெரிய மீனாக அதோட பெரிய மீனாக அதோட பெரிய மீன் இப்படி சாப்பிடும் வரிசையாக அதான் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்ந்தது நிலவாழ் உயிரினங்களை போல நீர்வாழ் உயிரினங்களின் மீதும் உயிரற்ற காரணிகளின் தாக்கம் உயிரற்ற காரணம் அது தண்ணி கிண்ணி அதெல்லாம் அதேமாதிரி எவ்வளோ ஆழத்தில் அது வசிக்குது நீரோட ஆழம் அதிகரிக்க அழுத்தம் என்னவும் அதிகரிக்கும் அதேமாதிரி உள்ளே போக போக டெம்பரேச்சர் குறையும் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் தாங்குற மாதிரி அந்த உயிரினம் தன்னோட தகவல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பல்லுயிர் தொகுதி மற்றும் கடல் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி என்ன ரெண்டாக பிரிக்கும் நன்னீர்வாழ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பயோம்ஸு மெரைன் வாட்டர் பயோம்ஸ் நன்னீர் பல்லுயிர் தொகுதி 
ஏரி குளம் கொட்டை ஆறு ஓடை சதுப்பு நிலங்கள் எல்லாம் இருக்கு இத்தொகுதி நீரின் கொள்ளளவு நீரோட்டம் ஆக்சிஜன் அளவு வெப்பநிலை ஆகிய உயிரற்ற காரியங்கள் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அங்கே இருக்கு எவ்வளோ தண்ணி இருக்கு நீரோட்டம் கரண்ட்டு அப்புறம் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்கு வெப்பநிலை இதை பொறுத்து தான் அங்கே உயிரினங்கள் இருக்கும் மனிதர்கள் தங்களுக்கு தேவையான குடிநீர் நீர்ப்பாசனம் சுகாதாரம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான நிறை பெறுவதற்கு நன்னீர் வாழ் பல்லுயிர் தொகுதியை சார்ந்து உள்ளனர் அங்கே தானே கிடைக்குது இதில் அள்ளி தாமர பாசி இன தாவரங்கள் வளரும் ஆமை முதல மீன் இனங்கள்லாம் இருக்கும் நத்த கித்த இதெல்லாமே இருக்கும் அடுத்து கடல் நீர் வால் பல்லுயிர் தொகுதி பூமி மேலே எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் என்ன பரப்பு நீர் பரப்பு இருக்கு எழுவத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கடல் நீரில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு வாழ்விட ஆதாரமாக இத்தொகுதி உள்ளது இங்க பவளப்பாறைகள் போன்ற இரண்டாம் வகை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இதில் உள்ளன சொன்ன இல்லையா பவளப்பாறை பாறை மாதிரி அதாவது கரையாம்பூத்து மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் அங்க வந்துட்டு பாசி கீசெல்லாம் படந்துக்கும் அது மேல அதுல மற்ற உயிர்லாம் பவளப்பாறை இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நிறையா மற்ற உயிர்கள்லாம் இருக்கும் உலகத்துல பெரிய பவளப்பாறை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு கடற்கரை கடற்கரை பகுதிகள் பீச்சு கழிமுகங்கள் நன்னீர் கடல்நீர் கலந்து சூழ்நிலை வளரும் நீர்வாழ் பல்வேறுகள் உள்ளன ஏன்னா ஆறு போய் கடக்கத்தில் கடலில் அங்கே நல்ல தண்ணி இருக்கும் உப்பு தண்ணி ரெண்டு கலந்தது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு விதமான உயிரினங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் விலங்குகளை தவிர தாவர இனங்களான பெரிய கர் கடற் பூண்டு கடலுக்குள்ள கடற்பாசி நீரில் மிதக்கும் தாவரங்கள் அதிக அளவில் இங்கே இருக்கு நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதியானது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் மனித இனத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் ஆனால் அங்கே இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது உணவுகள் கிடைக்குது பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்லாம் இருக்கு எல்லாமே அதிக அளவில் மீன் பிடிச்சிடுறானுங்க அப்போ மீன் இணையுமே அழகிக்கூட ஒரு சூழல் வந்துடும் அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க அதேமாதிரி கடல் மாசுபாடு நம்ம போகிறவங்க போகிற மேகிலி கிகிலி எல்லாம் அங்கே போகுது துருவ பகுதி வரைக்கும் போயிடுதாமா அதை தின்னுட்டு திம்மிங்கள் எல்லாம் செத்து போயிடுது அப்புறம் கடல் மட்டம் உயருதல் குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால வளிமண்டல வெப்பநிலை உயர்ந்து துருவ பகுதி அதே மாதிரி உயரமான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் கட்டிலன்னா அது உருகி கடலில் போய் கலந்து கடல் நீர் மட்டம் உயருது நீர் மட்டம் உயர்ந்தால் என்ன ஆகும் கான்டினென்டல் செல்ஃபில் போய் என்ன ஆகாது சூரிய ஒளி படாது அப்போ அங்கே கடல் வாழ் உயிரினாலும் அழி அழியக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் சின்ன பொண்ணு இதெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும் பல்லுயிர் தொகுதி என்பது ஆழ்கடல் அகலி முதல் பசுமை மாறா காடுகள் வரை பரவி இருக்கு ஆமாவா ஆழ்கடல் அகலிலாம் நடத்தோம் ட்ரெஞ்சு கடல்ல ஆழமான அங்கிருந்து அங்க ஒரு சில பாக்டீரியா வாழுதுன்றாங்க அதே வேளையில் சில உயிரினங்களின் அழிவு இருக்கும் மற்றும் இடமாற்றத்திற்கு மனித நடவடிக்கையில் முதன்மை காரணியா இருக்கு நிறைய உயிரினத்தை அழிச்சிட்டோம் ஏன்னா ஐம்பது கோடி மக்கள் தான் வாழ முடியும் இந்த பூமியில எத்தனை கோடி பேர் இருக்கும் எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கும் பத்து மடங்குக்கு மேல இருக்கும் எப்போதும் தொடர்ந்து அதிகரிக்க கொண்டே இருக்கும் மக்கள் தொகையால் உயிரின வளங்கள் பயோ ரிசர்ச் அதிக அளவில் சுரண்டல் சுரண்டலுக்கு உட்பட்டு பாதிப்புள்ளாகின்றன நிறைய உயிரினங்களை அழிச்சு காலி பண்ணும் இது புவியில் காணப்படும் தாவரம் மற்றும் விலங்கினங்களின் மீது கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நிறைய தாவரம் அழிஞ்சு போயிடுது ஆமாவா விலங்குகள் நிறைய அழிஞ்சு போயிடு அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க புவியின் சில பகுதிகளில் அதிக உயிரின வளங்கள் மற்றும் அதிக உயிரின பாதிப்புகள் ஏற்படும் பகுதிகளும் உள்ளன ஆகவே உயிரினங்களை பாதுகாப்பது மூலம் என்ன பண்ணும் ஏன்னா ஒரு உயிர் அழிஞ்சாக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய என்டையர் பயோடைவர்சிட்டி என்ன ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் பல ஆயிரம் வளர்க்கம் இல்லை கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருக்கு அது இன்னைக்கு அழிஞ்சு போச்சு என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இயற்கை சிற்றம் அது வாழ்கிறதுக்கான சூழல் அது இழந்துருச்சு 
எக்கோ சிஸ்டம் என்னாவது டிஸ்டர்ப் ஆகும் பொழுது அந்த பயோம்ஸும் டிஸ்டர்ப் ஆகி நிறைய உயிரினங்கள் அழிஞ்சிருது இப்போ மனுஷ என்ன பண்ணுறோம் அதை ரொம்ப தீவிரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் மெயினாக மனித கழிவுகள் எங்கே போய் கொட்டுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது விவசாய நிலத்துக்கு போகணும் உயிரினங்கள் சாப்பிட்டு கழிவு போடணும் அங்கே உள்ள மைக்ரோப்ஸ் அதை என்ன டீகம்போஸ் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு தான் தாவரம் வளரும் மனித கழிவு எங்கே போகுது சாக்கடையில் கலந்து போய் எங்கே போகுது கடலுக்கு போயிருது அப்போ கடல் என்ன ஆகும் தேவையில்லாத அங்கே மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கடல் வாழ் உயிரினம்லாம் அழிச்சிடும் அது ஏன்னா அந்த மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணும் தண்ணியில் உள்ள ஆக்சிஜன்லாம் அதை எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் அப்போ நமக்கு தேவையான மீன் கீன் இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்காக செயற்கையாக என்ன பண்ணுறோம் அப்போ மனித கழிவு போடுறதுக்கு உதவா யூரியாவை போட்டு மண்ணை நாசம் பண்ணுறோம் அங்கே உள்ள மைக்ரோஸ்லாம் அவுட் ஆகுது அதான் கண மண் மலட்டுத்தன்மை அடையுதல் உயிர் கோளை காப்பாங்க அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பயோடைவர்சிட்டியை பயோஸ்பியரை பாதுகாக்கிறாங்க இந்தியாவில் மொத்தம் பதினெட்டு பயோடைவர்சிட்டி ரிசர்வ்ஸ் இருக்காமா உயிர் கோளை பெட்டகம் காப்பகங்கள் இருக்காம சரி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாமா புவியில் குளிர்ச்சியான பல்லுயிர் தொகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுது சுந்தரா சுந்தரா தைகாவும் சொல்லலாம் தைகா சுந்தரா ரெண்டுமே சொல்லலாம் உயிர் கோலத்தின் மிக சிறிய அழகு கௌதம் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கீங்களா உயிர் கோலத்தின் மிக சிறிய அழகு எதுவும் இல்லை மிக சிறியதாது பல்லுயிர் தொகுதி போட்டுக்கலாமா பல்லுயிர் தொகுதி வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிர்களை கொண்டு ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்வோர் யாரு சிதைப்போர் சிதைப்போர் அவங்க டீக்கு பங்கம் போஸ் பண்ணி விட்டாதான் திரும்ப என்ன ஆகும் மரம் எடுத்துக்கிட்டு வளரும் பாலை தாவரங்கள் வளரும் சூழல் மலைக்காடுகள் பல்வேறு தொகுதி அதிக அளவு விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த இயலாததற்கு காரணம் மலைக்காடுகள் பல்வேறு தொகுதி அதிக அளவு விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த இயலாததற்கான காரணம் மண் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அரிச்சிட்டு போயிடும் கூற்று பிறச்சார்பு ஊட்ட உயிர்கள் தங்கள் உணவை தாங்களே தயாரித்துக் கொள்ளும் கரெக்டா தப்பு பெட்ரோட்ரோப்ஸ் இல்லை பிற தாங்களே உற்பத்தி செஞ்சு அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க தற்சார்பு ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஊட்டச்சத்திற்காக இவை உற்பத்தியாளர்களை சார்ந்திருக்கு தயாரித்து கொள்ளாதுன்னு போட்டிருக்கா அப்போ கரெக்டு ஆ ரைட் ரெண்டுமே கரெக்டு இதுக்கு சரியான காரணம் இது வெரி குட் அடுத்து கூற்று குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் காணப்படக்கூடிய எளிதில் பாதிக்கப்படும் சூழலில் வாழும் பல வகையான தாவரங்களும் விலங்குகளும் கொன்ற பகுதியே வள மையம் ஹாட்ஸ்பாட்டா ஆமா எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் தான் இருக்கு இப்பகுதி சிறப்பான கவனம் கொண்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆராய்ச்சியாளர் இதனை அடையாளம் காண்பார் கரெக்டு விலங்குகள் தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் ஒன்றோடொன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டு வாழைமிடம் டேஸ் விலங்குகள் தாவரங்கள் பயோம்சா வாழுமிடம் சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலம் எக்கோ சிஸ்டம் பிறச்சார்பு ஊட்ட உயிர்கள் என அழைக்கப்படுபவை யாரு விலங்குகள் 
விலங்குகள் விலங்குகள்லாம் முடிஞ்சா எல்லாமே அடங்கிடும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட சிக்கலான உணவு சங்கிலி அமைப்பினை டேஷ் என்ன அழைக்கின்றோம் உணவு வலை வெரி குட் மிக பரந்த புவி சூழ்நிலை மண்டலத்தை டேஷ் என்கிறோம் எக்கோ சிஸ்டம் சூழ்நிலை மண்டலம் பாலைவன பல்லுயிர் தொகுதிகளில் வளரும் தாவரங்கள் டேஷ் என எனப்படும் ஜெரோஃபைட்ஸா ஜெரோஃபைட்ஸ் டேஷ் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் கடக்கும் விதத்தில் காணப்படும் டேஷ் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி என்ன பேர் போட்டிருக்கு கடல் நீர் நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் கலக்கும் இடத்தில் காணப்படும் அதுக்கு பேர் என்ன ஏதாவது போட்டிருந்தானா அதை பத்தி எதுவும் இல்ல அவ்வளவுதான் 